இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த வேர்ல்டு மேப்பில் மொத்தம் ஏழு கண்டங்கள் இருக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கும் அதிகமான நாடுகள் இருக்கு இதுதான் இப்போதைய பூமியோட நிலைமை நாம் இப்போ வந்து பல வருடங்கள் வந்து பின்னோக்கி வந்து போக போகிறோம் அப்போ வந்து பூமி வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பல வருடங்கள்னா நூறு ஆயிரம் வருடங்களில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி போக போகிறோம் முதல்ல ஒரு நூற்றி அறுபது மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து பின்னாடி வந்து போகிறோம் போன்ற <laughs> இன்னும் ஒரு எயிட்டி மில்லியன் இயர் வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து போகலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொண்டமான லொரிஷா இந்த ரெண்டு கண்டங்களும் ஒன்றா இணைஞ்சு பான்சியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரே ஒரு கண்டமும் பாந்தலாசா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரே ஒரு கடல் மட்டுமே இருந்தது அப்போ மக்கள் அங்கே வாழ்ந்துருந்தாங்கன்னா கொரோனா நாட்சியில் வர வரிகள் மாதிரி யாதும் ஒரே யாவரும் கேளிர்னு சொல்லி ஒரே மக்கள் ஒரே நாடாக வாழ்ந்துருந்திருப்பாங்க வெல்கம் டு லண்ட் டைம் மை சென் சுந்தர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தீரியோட பெயர் கான்டினல் ட்ரிஃப்ட் தியரி தமிழில் தான் கண்ட நகர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஏழு கண்டங்கள் இருக்குது நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா அண்டார்டிகா ஐரோப்பா ஏஷியா ஆஸ்திரேலியா சொல்லி மொத்தம் ஏழு கண்டங்கள் இருக்குது இந்த ஏழு கண்டங்களும் வருஷத்துக்கு மூணு சென்டிமீட்டர்லேருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரம் அது வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே வந்து இருக்குது இதை வந்து நம்மளால் வந்து உணர முடியாது காரணம் என்னென்னா அது வந்து மிக மிக மெதுவாக வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த நிகழ்வை முதன் முதல்ல கண்டுபிடித்தவர் ஜெர்மன் வானிலை ஆய்வாளர் ஆல்ஃபர்ட் வேக்னர் இவர் ஒரு நாள் எதிர்ச்சியாக வேர்ல்டு மப்பை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு கண்டமும் நகர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் ஏற்படுற அதே பிரச்சனை தான் இவருக்கும் வந்து ஏற்படுது இவரோட இந்த கண்டுபிடிப்பை யாரும் ஏற்றுக்க தயாராக இல்லை காரணம் என்ன அவரால் போதிய அளவுக்கு எவிடென்ஸை சமிட் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட வாழ்நாள் முழுக்க இதை பற்றியே டோட்டலாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாரு ஃபைனலாக அவர் வந்து ஒரு புக்கையும் வெளியிடுறாரு அந்த புக்கோட பேர் தான் த ஆர்ஜின் ஆஃப் கான்டினென்ட் அண்ட் ஓஷன் இதில் மெயினாக ஒரு நாலு எவிடென்ஸை வச்சு அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு கான்டினெண்ட்டும் நகர்ந்துகிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இதில் அவர் கொடுக்குற முதல் எவிடென்ஸ் தான் ஃபிட்ஸ் ஆஃப் த கான்டினெண்ட் இப்போ நம்மளோட வேர்ல்டு ஆப் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா இந்த மூணு கான்டினெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இதில் சவுத் அமெரிக்காவோட ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ஏரியாவும் ஆப்ரிக்காவோட வெஸ்ட் கோஸ்டல் ஏரியாவும் அப்படியே மெர்ச் பண்ணி வந்து பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பஸ்ஸில் மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகும் சேம் அதே மாதிரி நார்த் அமெரிக்காவோட ஈஸ்ட் பார்ட்டியும் ஆஃப்ரிக்காவோடைய நார்த் பார்ட்டியும் மெர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகும் இதை வச்சு அவர் எந்த என்ன சொல்ல வராருனா ஒரு பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு கண்டங்களும் ஒன்றா தான் இணைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாரு பட் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதை வந்து யாருமே ஏற்றுக்கிறதும் தயாராக இல்லை ஸோ அதனால் ஃபர்தராக அவரோட ரிசர்ச்சாக அவர் தொடங்குறாரு ஆல்ஃபர்ட் வெய்னர் உலகத்தில் இருக்க நிறைய லைப்ரரிஸ் வந்து போய் அங்கே இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணி அவரோட இரண்டாவது எபிடன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு அதுதான் ஃபசல்ஸ் கோரிலேஷன் தமிழில் அதை வந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரிக்காவில் வாழ்ந்த ஒரு சில நுண்ணுயிர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவிலும் இருக்குக்கான ப்ரூஃப் வந்து அதில் இருக்குது மிசோசோஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஊர்வன உயிரினமானது ஆப்ரிக்காவில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவிலும் இருக்கிறதுக்கான ரெக்கார்டு வந்து அது இருக்குது இதன் மூலிமா அவர் வந்து என்ன சொல்ல வரார்னா இந்த நுண்ணுயிரினமானது நிலப்பரப்பையும் நல்ல நீரில் மட்டுமே வாழக்கூடியது இது வந்து கடல் வழியாக கண்டிப்பாக வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆழத்தில் வந்து இவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸில் ஊர்ந்து அந்த சைடு வந்து போயிருக்காது கண்டிப்பாக இந்த இரண்டு கண்டங்களும் ஒன்றா இருந்தால் மட்டுமே வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட எவிடன்ஸாக அவர் சொல்கிறாரு அதே மாதிரி மற்ற கண்டங்களில் இருக்கிற ஒரு சில நுண்ணுயிரிகள் ஒரு சில தாவரங்கள் பிற கண்டங்கள்லையும் இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சி இந்த மாதிரி கண்ட நகர் வந்து ஏற்பட்டுட்டு இருக்குங்கிறத அவர் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறாரு அடுத்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒவ்வொரு கான்டினென்ட்லேயும் பார்டரில் இருக்கிற கண்ட்ரிக்கு வந்து போய் அங்கே இருக்கிற பார்டரில் இருக்க மவுண்டெயினை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாரு அதாவது யூஎஸில் இருக்க அப்லாஞ்சி மவுண்டெயின் கனடாவில் இருக்க நியூ ஃபோன்லாண்ட் மவுண்டெயின் க்ரீன்லாண்டில் இருக்க ராக்ஷன் மவுண்டெயின் யூகேயில் இருக்கிற ஸ்காட
நார்வேல இருக்க ஜெர்மன் மவுண்டேன் இங்கே இருக்கிற மவுண்டெயினில் இருக்க ஒவ்வொரு ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ அந்த ராக்கோட ஏஜ் டைப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த மேட்ச் ஆகுது இதன் மூலிமா அவர் வந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மலைகளும் முதல்ல வந்து ஒன்றா தான் இணைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கண்ட நகர்வால் தனித்தனியாக வந்து பிரிஞ்சு போயிருக்கு அதனால தான் ஒவ்வொரு மவுண்டெயினில் இருக்க பாறைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஏஜ் சேம் டைப்பில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை அவர் வந்து தேர்ட் எவிடென்ஸாக வந்து கொடுக்குறாரு ஃபைனலாக அவர் கொடுக்குற அந்த எவிடென்ஸ் தான் ஃபாஸ்ட் கிளைமேட் டேட்டா இந்த ஃபாஸ்ட் கிளைமேட் டேட்டாவை வச்சு அவர் வந்து என்ன சொல்ல வராருனா இப்போ இருக்க மேப் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து டிராஃபிக்கல் ரீஜன் அதாவது வெப்பமண்டல பகுதின்னு சொல்லப்படுற பகுதியான இதில் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி அதிகமாக அது படும் இதில் தான் இந்தியா ஆப்ரிக்கா உட்பட்ட நாடுகள் வந்து அடக்கும் சூரிய ஒளி அதிகமாக படாத இடங்கள்லாம் வந்து குளிர் தேசங்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க நார்த் போல் சவுத் போல் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி அதிகமாக இருக்காது அங்கே தான் வந்து பனிப்பாறைகள்லாம் அதிகமாக வந்து உருவாகும் இந்த பனிப்பாறைகள் வந்து உருவாகி அதை வந்து கொஞ்சமாக நகர்ற போது பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து உண்டாக்கும் இந்த ஸ்க்ராச்சஸ் வெப்பமண்டல பகுதின்னு சொல்லப்படுற நிலப்பரப்பில் கண்டறிய வந்து படுது இதை வச்சு அவர் வந்து என்ன சொல்ல வராருனா கண்டறி நகர்வால் இதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே ஒரே கண்டமாக இருக்கும் அப்போது வந்து இந்த வெப்பமண்டல பகுதி வந்து ஒரு குளிர் தேசமாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராது சேம் அதே மாதிரி இந்த வெப்பமண்டல பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்லப்படுற தனிமம் வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கும் இந்த நிலக்கரி தனிமமானது இப்போ வந்து குளிர் தேசங்களையும் கண்டறிய வந்து பட்டிருக்கு இதற்கும் அவர் வந்து என்ன சொல்ல வராருனா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த இடம் வந்து ஒரு வெப்பமண்டல பகுதியாக இருந்திருக்கும் கண்ட நகர்வால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குளிர் தேசமாக மாறி இருக்குது ஸோ அதனால தான் இங்கே நிலக்கரிங்கிற தனிமை வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதையும் வந்து ஒரு ப்ரூஃபை வந்து கொடுக்குறாரு இந்த நாலு எவிடென்ஸ் வச்சு தான் அவர் வந்து இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் கான்டினெண்ட் அண்ட் ஓசன் அப்படிங்கிற புக்கை வந்து வெளியிடுறது பட் இருந்தாலும் ஒரு டவுட் ஏன் வந்து இந்த கான்டினெண்ட் வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தை கிடைக்கிட்டே இருக்குது இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக அவர் வந்து கிரீன்லேண்ட் போகிறாரு அப்போது அங்கே ஏற்பட்ட ஒரு பனி புயலால் அவர் வந்து தவறுதலாக இறந்து வந்து போகிறாரு கடைசி வரைக்கும் ஏன் இந்த கான்டினென்ட் வந்து நகருது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்லாமலே இறந்தும் போகிறாரு ஓகே ஒரு சமரிக்க வருவோம் இப்போ இருக்கிற ஏழு கண்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரே கண்டமாக தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்லி ஆல்ஃபர்ட் வேகுனர் கான்டினென்ட் ட்ரிஃப்ட் தியரி மூலிமா வந்து சொல்ல வராது அதற்கு அவர் ஒரு சில எவிடென்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அது வந்து யாருமே ஏற்கனாலும் இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து ஏற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திரும்பவும் இந்த எல்லா கண்டங்களும் இணைஞ்சு ஒரே கண்டமாக மாறணும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நடக்கும் பட் அதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்கள் ஆகும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ரிசர்ச் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டங்களும் வருடத்துக்கு மூணுலேருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரம் தான் நகர்ந்துட்டுருக்கு இது அப்படியே வந்து ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா இன்னும் இரநூத்தி நாற்பது மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ இருக்கிற எல்லா கண்டங்களும் மறுபடியும் ஒன்றா வந்து மெர்ஜ் ஆகி ஒரே கண்டமாக வந்து மாறும் அப்படி மெர்ஜ் ஆகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சின்ன சின்ன நாடுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட நகர்வால் ஒடுக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு தான் ஒன்றா வந்து மெர்ஜ் ஆகும் இந்த நிகழ்வை நம்மளால் வந்து பார்க்கவும் முடியாது உணரவும் முடியாது காரணம் என்னென்னா இதை நம்ம பார்க்குறோன்னா குறைஞ்சது நாற்பது மில்லியன் தலைமுறையாவது நம்ம வந்து இறந்து பிறந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியம் ஸோ அதனால் இந்த நிகழ்வு வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியாது அதுதான் இயற்கையும் கூட நன்றி